mi hanno cancellato alcune storie. È questa la rivelazione che Nicky Bell ha fatto alla Sunday Night Main Event Podcast parlando del suo libro. Quel loro sottointeso è riferito alla WWE e a John Cena, che da quanto trapelato per bocca di Nicky avrebbero esercitato dei diritti editoriali connessi all'autobiografia delle gemelle, operando in questo modo sulla base dei contratti precedentemente sottoscritti tra le parti. L'editing ha cambiato i contenuti che volevo proporre, ha aggiunto Nicky. Ovviamente non c'era niente di cattivo che volevo dire su John Cena, la nostra è stata una redazione meravigliosa. Certo, ogni tanto, come tutti, abbiamo attraversato delle difficoltà, ma nessuno ne saprà mai nulla. Nicky, che ha proferito queste parole, ha anche rivelato che non le è stato concesso di scrivere i nomi degli atleti WWE dietro ad alcune vicende trattate nel libro, probabilmente aggiungo io, per non metterli in difficoltà o per non intaccarne la reputazione. Tornando alla questione John Cena, è altamente probabile che sussista un accordo specifico tra lei e il suo ex promesso sposo che le impedisca di rivelare qualsivoglia dettaglio della loro relazione oltre a quelli già noti e di dominio pubblico. Al momento il lavoro editoriale firmato da Nicchi e da Bri sta ottenendo un buon successo, come nelle previsioni, e le anticipazioni diffuse dalla stampa hanno comunque profilato delle critiche dirette alla federazione, come la teorica scarsa considerazione medica riservata alle ragazze rispetto alla controparte maschile. A mia memoria è comunque la prima volta che una star legata alla WWE parla apertamente di un controllo preventivo da parte dell'azienda dei McMahon sui contenuti inseriti in un suo memoir. 